Assalamualaikum. Hi, Bondura Shahi Bhalwatsan. Bondura report jaye dekha bo. Microsoft Office Word Part Seven Part Three bitor abushya apnaor jokhon dekhe chhen. Ei Seven Part Three bitor e ami ekto kaj dekhiye chilam. Je tar bitor e ami ekhane Smart Art aroche chart. Ei dui ta bishoyer kaj dekhanor shomoy pori purno bhabe shesh korte paeni technical shomoshar karone. আমি এই দুইটা কাজ সুন্দরভাবে সমাধান করে দিতে পারিনি আপনাদেরকে আজ আমি এই দুইটা কাজের সমাধান দেব এখন আমরা দেখব স্মার্ট আর্ট স্মার্ট আর্টে ক্লিক করলে বন্ধুরা দেখতে পাবো এখানে অল মানে হচ্ছে এখানে যতগুলো ক্যাটাগরি আমাদের আছে লিস্ট ক্যাটাগরি এরকম বিভিন্ন ধরনের শেপ এই শেপগুলো আপনি বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারবেন যেমন লিস্ট ক্যাটাগরি যেগুলো আছে লিস্ট ক্যাটাগরি দেখতে পাবেন তারপর প্রসেস ক্যাটাগরি যেগুলো আছে প্রসেস ক্যাটাগরি দেখতে পাবেন এখানে তারপর সার্কেল ক্যাটাগরি যেগুলো আছে সার্কেল ক্যাটাগরি দেখতে পাবেন আপনার যেটা দরকার হয় এখান থেকে সেটা নিতে পারবেন ধরুন আমি এখান থেকে একটা লিস্ট ক্যাটাগরি ভিতর থেকে এই যে একটা ক্যাটাগরি আছে ভার্টিক্যাল পিকচার লিস্ট এইটা আমি নিতে চাচ্ছি তো আমি এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এখানে দেখেন চলে আসছে আমার এখানে আমি ওকে দিলাম ওকে দিলে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে লিস্ট ক্যাটাগরি যেটা আছে আমাদের যে চারটা আছে চারটা এখানে চলে আসছে আমি এখান থেকে মডিফাই করব যেমন প্রথম যে লাইনটা আছে লাইনটা আমি একটা লেখা দেব লেখা দিলাম বাংলাদেশ এরপর যে দ্বিতীয় যে আমাদের এখানে সাব টেক্স আছে এই সাব টেক্সের ভিতর আমি দিলাম যেমন আছে বরিশাল তারপরে ঢাকা এরপর আবার এখানে একটা দিলাম যেমন এখানে আমি যে কোনো নাম দিতে পারবো আমার যেটা দরকার হয় আমি প্রথমে একটা দিয়ে দেখাইলাম এরকম আপনি আপনার মতন করে যে চার্টগুলো আপনার অনেক সময় দরকার হবে বিভিন্ন ধরনের চার্ট নেওয়ার জন্য এই চার্টগুলো আপনি কি কাজে ব্যবহার করবেন বা আপনার বিভিন্ন ধরনের সেই বাঁকার জন্য আপনার একটা পেজের সাথে এই চার্টগুলো অ্যাড করার জন্য আপনার দরকার হতে পারে আপনি পাওয়ার পয়েন্টে যখন কাজ করবেন তখন পাওয়ার পয়েন্টের এই চার্টগুলো দরকার হতে পারে সুন্দর ডিজাইন তৈরি করার জন্য তখন আপনার এটা কীভাবে সাজাবেন কি লিখবেন সেটা আপনার মতন করে লিখবেন বন্ধুরা যখন আমি চার্টটা নিয়ে এসেছি তখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা ফরমেট চলে আসছে একটা ফরমেট আর একটা হচ্ছে ডিজাইন আর স্মার্ট আর্ট টুলসের ভিতরেই এই দুইটা ফরমেট আছে আমাদের ডিজাইন এবং ফরমেট প্রথমে ডিজাইনটা একটু আমরা দেখতে দেখে আসি আমরা প্রথমে যদি প্রথম দিকে যাই অ্যাড শেপ এখানে যদি আমি শেপ আরও শেপ অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা অ্যাড শেপে ক্লিক করলে আমাদের এখানে শেপ অ্যাড হয়ে যাবে দেখেন এখানে ধরনের অ্যাড শেপ আফটার না বিফোর আপনার শেপটাকে শেপটিকে নিচে অ্যাড করবেন না উপরে অ্যাড করবেন এটা এখান থেকে শেপ নিতে পারবেন তারপরে আমাদের এখানে আছে যদি নিচে এখানে আসেন অ্যাড বুল্ডার আমাদের যে বুল্ডারগুলো যদি আরও অ্যাড করতে চান এখান থেকে যে ক্লিক করেন এখানে আরও অ্যাড বুল্ডার অ্যাড হয়ে যাবে এখানে আর একটা বুল্ডার অ্যাড হয়ে গেছে আমি নতুন করে আরও বুল্ডার অ্যাড করতে পারব তারপরে হচ্ছে রাইট টু লিফট এটা আপনি কিভাবে রাখবেন ক্লিক করে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের যে শেপটা আছে এটা আগে ছিল লেফটে ছিল এখন রাইটে চলে গেছে আবার যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের লেফটে আবার চলে আসবে এরকমভাবে আপনি আপনার মতন করে সারাতে পারবেন আপনি এখানে যেমন লেখাগুলো দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে আপনি এখানে একটা পিকচার অ্যাড করতে পারেন যেমন এখানে পিকচার একটা লোগো দেখা যাচ্ছে এখানে যদি ক্লিক করেন ক্লিক করলে আপনার কম্পিউটারে ঢুকে যাবে আপনি কোথায় কোন পিকচারটা অ্যাড করবেন সেই পিকচারটা এখান থেকে চুজ করে নেবেন যেমন আমি এখান থেকে একটা পিকচার অ্যাড করি এখান থেকে আমি এই লোগোটা অ্যাড করতে চাচ্ছি তা আমি লোগোটা ক্লিক করে আমি অ্যাড করে দেবেন দেখেন লোগোটা আমার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে আবার এখানে একটা কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন এখান থেকে আমি আর একটা জিনিস অ্যাড করি যেমন এটা অ্যাড করতে চাচ্ছি এটা ক্লিক করলাম এটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এরকমভাবে আমি আমার মতো একটা বাংলাদেশের ম্যাপ অ্যাড করতে পারি বা আমার যে পিকচারগুলো অ্যাড করতে পারি যেটা দিব আমি এখানে সুন্দর দেখানোর জন্য বা যে ডিজাইনটা তৈরি করব সেরকম পিকচারগুলো আমি এখানে একটা একটা করে অ্যাড করে দেব তারপরে যদি আমরা একটু ডান দিকে চলে আসি এখানে দেখতে পাব বিভিন্ন ধরনের শেপ এই শেপ এই শেপটাই বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে আমি এখানে যদি ক্লিক করি যে কোন শেপটা আমার দরকার এখান থেকে আপনি সেই শেপটা এখানে ধরেন যেমন এটা ধরলে এরকম শেপটা দেখা যাবে কত সুন্দর দেখাচ্ছে তারপর যদি আপনি এই শেপটা ধরেন তাহলে এই শেপটার মতন দেখা যাবে এই শেপটা ধরলে এই শেপের মতন দেখা যাবে অনেক সুন্দর সুন্দর শেপ আপনার কোনটা দেওয়া দরকার আছে সেই শেপটা এখান থেকে চুজ করবেন আপনার ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনার ডিজাইন অনুযায়ী যে শেপটা দরকার আছে দেখেন এই শেপটা ক্লিক করলে এই অনেক সুন্দর একটা শেপ দেখা যাচ্ছে যেটা দরকার হয় সেই শেপটা আপনি এখান থেকে চুজ করে নেবেন 
তারপরে আমরা যদি এখানে আছে চেঞ্জ কালার যেমন আপনার এই শেপের যে কালারটা আছে এই কালারটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন তো আপনি এখান থেকে ক্লিক করে আপনি কোন কালারটা চেঞ্জ করে দেখেন বিভিন্ন ধরনের কালার আছে এই কালারগুলো এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন যে কালারটা আপনার দরকার হয় সেই কালারটা এখান থেকে চুজ করবেন তারপর আমাদের যে ডান পাশে আছি এই শেপগুলো কীভাবে আমি রাখতে চাইছি সেটা এখান থেকে যদি ক্লিক করি তা দেখতে পাবেন এর ভিতরে বিভিন্ন ডিজাইন আছে যেমন আমি যদি এইটা ক্লিক করি একটু বাঁকা আকারে থ্রি ডি আকারে দেখা যাচ্ছে আমি এইটা যদি ক্লিক করি তা আরেকটু থ্রি ডি আকারে আপনার লেভেল আকারে দেখা যাচ্ছে আপনি এখান থেকে যেটা আপনার দরকার হয় সেই লেভেলগুলো আপনি এখান থেকে নিতে পারবেন সুন্দর সুন্দর লেভেল আছে যে লেভেলটা আপনার কাছে পছন্দনীয় বা দেখতে স্মার্ট লাগে সেই লেভেলগুলো এখান থেকে চুজ করবেন বন্ধুরা এরপর আমরা যাব ফর্মেটের ভিতরে ফর্মেটের ভিতরে গেলে দেখতে পাবো আমরা এখানে আছে প্রথমে আছে ইডিট ইন টু ডি যদি আমাদের এই এইটাকে যদি আমি ইডিট করতে চাই বা এটা টু ডি আকারে নিতে চাই তাহলে আমি এখান থেকে ইডিট ক্লিক করলে আমার দেখতে পাবো টু ডি আকারে এখানে ইডিটটা চলে আসবে আমি ইচ্ছা করলে ইডিট এটাকে বড় ছোট করতে পারবো দেখেন টেনে আমি এটাকে মানে হাইট ওয়াইট এটাকে বড় ছোট করতে পারবো এখানে ধরে এটাকে এটাই বড় করতে পারবো যে বড় করতে পারতেছি এখানে ধরে উপর দিকে দিয়ে বড় করতে পারতেছি আমার যতটুকু দরকার হয় ততটুকু আমি এখান থেকে বড় ছোট করে নিব যেটা সুন্দর দেখায় এরপর যদি আমরা আরেকটু এদিকে আসি যেমন একটা আমি শেপ ধরলাম এই শেপটা ধরার পরে এই শেপটার লেখাগুলোকে আমি কিভাবে সাজাতে চাচ্ছি সেটা দেখেন এখানে ধরেন বিভিন্ন ধরনের টাইপ আছে আমার শেপটাকে ই করবে মানে কালারিং করবে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে কোন কালারটা আপনি নিতে চাচ্ছেন এই শেপটাকে যেমন আমি চাচ্ছি এই শেপটাকে এই একটা কালার দিতে তারপর এই শেপটাকে ধরলাম এই শেপটাকে আমি আর একটা কালার দেবো যেমন এই শেপটাকে দেবো এই কালারটা দেবো এই শেপটাকে ধরলাম এক একটাকে এক এক কালার দেবো ইন্ডিভিজুয়ালি কালার সেট করবো আমি এই কালার দেবো তারপর এই শেপটাকে আর একটা কালার দেবো যেমন আপনার যেটা সুন্দর লাগে ভালো লাগে সেরকম একটা কালার এখান চুজ করবেন দেখেন এই চারটা আমি চারটা কালার অ্যাড করে দিলাম তারপর যে আমরা এখানে আছি সেই ফিল্ড মানে হচ্ছে এইটাকে আমি আমার মতন করে আবার কালার করতে পারবো দেখেন এখান থেকে যদি আমি চাই যে না এখানে কালার আছে কালারটা দেবো না এখানে আমার দেখেন কালারগুলো তো আছেই সাথে আমার এখানে মোর কালার থেকেও আমি এখানে চুজ করতে পারবো কোন কালারটা দিতে চাচ্ছি এই পিঙ্ক কালারটা দিয়েছে পিঙ্ক কালার দিয়ে পিঙ্ক কালারটা চলে আসবে আমি চাচ্ছি না এখানে একটা পিকচার অ্যাড করবো তাহলে আমি যাবো এখান থেকে পিকচার পিকচার আছে এখানে পিকচারে ক্লিক করেন কোন পিকচারটা আপনি এই সেবের সাথে অ্যাড করে দেবেন সেই পিকচারটা এখান থেকে ধরবেন যেমন আমি এখান থেকে একটা পিকচার অ্যাড করবো এই পিকচারটা আমি এই এক্সট্রা চাকটা বা এটা অ্যাড করতে চাচ্ছি তো আমি এটা সিলেক্ট করে ইনসার্ট করে দিলাম দেখেন আমার এইটাকে আমার এই শেপটার সাথে ওই পিকচারটা অ্যাড হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি এই যে কালো যেটা আছে এইটার সাথে একটা পিকচার অ্যাড করে দেবো সেম আমি এখান থেকে সেই ফিল্ডে গেলাম পিকচারে গেলাম পিকচার যাওয়ার পর এখান থেকে একটা অ্যাড করবো যেমন আমি চাচ্ছি এইটাকে অ্যাড করে দেবো তো এইটাকে ইনসার্ট করলাম দেখেন ওইটা এখানে চলে আসছে এরকমভাবে আপনার প্রত্যেকটা শেপ আপনার মতন করে সারাতে পারবেন তারপর হচ্ছে শেপ আউটলাইন শেপ আউটলাইন হচ্ছে আপনার চতুর্পাশে যে ব্যাগ এটা আছে বাউন্ডারি এইটাকে কীভাবে আপনি সাজাবেন বা কি কালার দিতে চাচ্ছেন এখানে কালার দেন সে কালারটা আপনার দেখা যাবে যেমন এইটাকে আপনার যদিও একটু ছোটো আকারে দেখা যাচ্ছে যে এইটাকে আমি একটা কালার দিই আউটলাইনের কালারটা দেবো লাল কালারটা দিলাম যদি এটা স্পেশ দেখা যায় না যদি আমরা থ্রি ডি যখন আবার দেখাবো একটু থ্রি ডির মধ্যে দেখা যাবে আমি কি কালারটা দিতে চাচ্ছি এইটা ধরবো বা এটা ধরলো এটা ধরার পর এখানে একটা আউটলাইন দিই আমি এই কালারটা দিলাম যদি ওই দেখা যাচ্ছে চতুর্পাশে আউটলাইন মানে এই যেটা লাল কালারটা দেখা যাচ্ছে এটা ওটা নীল কালার দেখা যাচ্ছে আমি কালারটা আবার একটু পরিবর্তন করি যেমন এই কালারটা দিলাম দেখুন এই কালারটা পরিবর্তন হয়ে গেছে চতুর্পাশে বর্ডার যে কালারটা আছে এই কালারটা পরিবর্তন হবে এরপর যদি আমি চাই এই শেপগুলোকে একটু থ্রি ডি আকারে আর একটু দেখার জন্য যেমন এখানে বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর যে আপনার থ্রি ডি আকারে আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে এইটা এরকম ধরেন দেখেন ওরকম দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে তারপর আপনি চাচ্ছেন এটা না আপনি আর একটা ডিজাইন দিতে চাচ্ছেন শ্যাডো আকারের ডিজাইনগুলো আছে শ্যাডো আকার দিতে চাচ্ছেন শ্যাডো আকার চলে আসবে যদি আমার এই এটা শেপটাকে আর একটু পরিবর্তন করে নিই সমান্তালেই নেই তো দেখতে সুবিধা সুন্দর দেখাবে এই তারপর আমি শ্যাডো আকার নিতে চাচ্ছি দেখেন এটা হচ্ছে শ্যাডো ব্যবহার করবো এটা শ্যাডো ব্যবহার করতে পারবেন শ্যাডো দেন শ্যাডো আকার নিচের চতুর্পাশে যে শ্যাডো দেখা যাচ্ছে এরকম এটা একটা শ্যাডো দেবেন আপনি এখান থেকে শ্যাডোটা ব্যবহার করতে পারবেন দেখেন বিভিন্ন ধরনের শ্যাডো আছে কোন শ্যাডোটা আপনার দরকার আছে বা সুন্দর দেখায় সেই ডাইভ শ্যাডোটা ব্যবহার করবেন যদি আমার অন্য কালার ব্যবহার করেছি সেই জন্য স্পর্শ দেখা যাচ্ছে না তারপর যদি আমরা একটু এদিকে আসি আগাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই যে আমার লেখাগুলো আছে লেখাগুলোর ডিজাইনটা করার জন্য এখান থেকে বিভিন্ন ডিজাইন আছে এখানে ক্লিক করে এই যে লেখাটা কীরকম
তারপরে আমাদের এখানে যে টেক্সট ফিল্ড আপনার এই টেক্সের ফিল্ডটা আছে এইটা কি কালার করতে চাচ্ছেন সেটাও যদি এখান থেকে করতে চান এখান থেকে করতে পারবেন পিকচার দিতে চাচ্ছেন এই টেক্সচারের ভিতরে একটা পিকচার দেবেন যেখানে যে কালারটা আছে আমাদের এই কালারটা রাখবো না আমি একটা পিকচার দেবো প্রত্যেকটা লেখা ভিতর অক্ষরের ভিতরে একটা পিকচার আসবে তো এখানে ক্লিক করে আমি এই আমাদের যে লোগোটা আছে লোগোটা ক্লিক করে দিই দেখেন ওই লেখা ভিতরে ওই টেক্সচারটা পিকচারটা চলে গেছে আপনি এরকমভাবে একটা পিকচার আর লেখা ভিতরে একটা পিকচার অ্যাড করতে পারবেন সেটা হচ্ছে টেক্সট ফিল্ড থেকে টেক্সট আউটলাইন একইভাবে আপনার এই চতুর্পাশে বাউন্ডারি যেটা আছে লেখার চতুর্পাশে সেই আউটলাইনে কালার দিতে চান এখান থেকে কালারগুলো দিতে পারবেন পিকচার দিতে পারবেন আপনার আউটলাইনের মানে মোটাটা কত রাখতে চান সেটা এখান থেকে করতে পারবেন প্রত্যেকটা দিয়ে দিয়ে দেখবেন সময়ে দীর্ঘায়িত না করার সূত্রে আমি দেখাচ্ছি শুধু আপনার দেখে দেখাই দিচ্ছি আপনি এখান থেকে যেটা করতে চাচ্ছেন এটা ক্লিক করে করে দেবেন দেবেন ওই রকমভাবে চলে আসবে তারপর টেক্সট ইফেক্ট একইভাবে লেখাটা যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার বিভিন্ন ধরনের যেটাকে বলে শ্যাডো দিতে চাচ্ছেন থ্রি ডি মডেল করতে চাচ্ছেন সেরকম এখানেও আছে সেই একইভাবে আপনি কীরকম রাখতে চান লেখাটা দেখেন এখানে এটা ক্লিক করলে আপনার একটা শ্যাডোর মতন পড়ে যাবে যদি আমার লেখাটা আমি একটা টেক্সচার দিয়েছি টেক্সচারটা বাদ দিয়ে নর্মাল কালার আকারে নিয়ে আসলাম আমি এখন আমি এটার ভিতর চাচ্ছি একটা শ্যাডো ইফেক্ট দেওয়ার জন্য দেখেন এই শ্যাডো দিতে চাচ্ছি তাই শ্যাডো আমি যে কোনো একটা শ্যাডো ধরলাম এখান থেকে আপনার ওই শ্যাডোটা হালকা পড়ছে যদি আমার অক্ষরগুলো কালো আকারে আছে এই দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে এখান দেখতে পারবেন তারপর আপনার এই যে যতটুকু কাজ করেছেন এই কাজগুলো কোন পজিশনে রাখবেন সেটা এখান থেকে আমরা দেখিয়েছিলাম পিকচারের কাজের বেলায় দেখিয়েছিলাম যে পিকচারটা আমি পেইজের কোথায় রাখবো কোন বরাবর রাখবো সে লেখার ভিতরে লেখা থাকবে চতুর্পাশে সেই লেখার ভিতরে পিকচারটা এই আমাদের যে ডিজাইনটা কোথায় রাখবো সেটা এখান থেকে চুজ করতে পারবো আমি তারপর আমি এই লেখাগুলোকে অ্যালাইন করতে পারবো এখান থেকে অ্যালাইন আছে কোন জায়গায় অ্যালাইন করতে পারবো আমি এখান থেকে যদি এই অ্যালাইনগুলো আমাদের বেশি দরকার হয় না যে রোটেশন করতে চাই একটু ঘুরাতে চাই তো এখানে রোটেশনের ব্যবস্থা আছে আপনি নাইটিং রোটেশন করতে চাচ্ছেন তো এখানে নাইটিং রোটেশন হয়ে গেছে দেখেন আমার যে শেপটা ধরা আছে ওইটা রোটেশন হয়ে গেছে এরকম রোটেশন করতে পারবেন তারপর আমি আবার যদি এখান থেকে আরেকটা শেপ ধরলাম আমি পুরোটা শেপ ধরে যদি রোটেশন করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমি এই যে একটা অ্যারো বটন দেখতে পাচ্ছি এটাতে আমি এটা ডিলিট করতে পারবো কি এটা ক্লিক করে ডিলিট হয়ে যাবে আবার যদি আনতে চাই এখানে ক্লিক করে আবার চলে আসবে তা আমি এখান থেকে আবার চাচ্ছি সম্পূর্ণ যে ফাইলটা আছে আমার সম্পূর্ণ ফাইলটি আমি এখানে রোটেশন করব তা আমি এখান থেকে এটা ধরার পরে যেমন সবগুলো যদি আমি ধরি একসাথে সবগুলো ধরা যাবে না একটা একটা করে ধরতে হবে অথবা আপনি সে শিপ চেপে আপনি সবগুলো ধরতে পারবেন যে সবগুলো আমি ধরলাম একসাথে শিপ চেপে সবগুলো ধরলাম ধরার পরে রোটেশনে গিয়ে আমি কোন ডিগ্রি রোটেশন করব নাইনটি ডিগ্রি রোটেশন করব তা নাইনটি ডিগ্রি রোটেশন করে দেখেন সবগুলো আমার একসাথে রোটেশন হয়ে গেছে যদি এগুলো সুন্দর দেখায় না আপনার মতন করে যেটা দরকার হয় সেটা আপনি করতে পারবেন ओके धन्यवाद